আমরা গেমাররা গেম খেলার আগে শুরু করি গেমের যেসব সেটিংসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করা অ্যান্ড অনেকটা মাসল মেমোরির মতো হয়ে গেছে জিনিসটা অ্যাট দিস পয়েন্ট এবং স্পেশালি বাজেট বিল্ডারদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ কারণ এই গেমের সেটিংসগুলো টুইক করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের এন্ড এফপিএস ঠিক করতে পারি যে আমাদের কষ্টের টাকা করা বিলটা থেকে আমরা স্টেবলভাবে সিক্সটি এফপিএস অথবা সেভেন্টি ফাইভ এফপিএস পেতে পারবো নাকি সো আমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ অথবা ফেসবুক পেজে অনেক রিকোয়েস্টস পাই আপনাদের থেকে যে এই গেমের যেসব সেটিংসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটা ভিডিও করতে কারণ অসংখ্য সেটিংস আছে এবং এই সেটিংসগুলোর উইয়ার্ড সব এব্রিভিয়েশন ইটস ইট গেটস কনফিউজিং সো সেটা নিয়ে আজকে মোটামুটি একটা র আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে যে আমি যতটুকু জানি সেটা আপনাদেরকে একটু জানানোর অ্যান্ড আপনাদের সাথে আমি আছি জয় খান আপনারা দেখছেন হার্ডওয়ে সেন্টেনেলস অ্যান্ড যদি এখন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ করে ফেলুন অ্যান্ড লেটস গা স্টার্ট ইট সো প্রথমে আসি দ্য মোস্ট বেসিক ওয়ান রেজলিউশন রেজলিউশন মিন করে আপনার গেমের হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল বরাবর কয়টা করে পিকজাল থাকে যেমন নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টেন এইটি রেজলিউশনে আপনার হরাইজন্টালে থাকে নাইনটিন টোয়েন্টি এবং ভার্টিক্যালে থাকে টেন এইটিটা পিকজাল পিকজাল ডেন্সিটি যত বেশি হয় তত বেশি ডিটেলড হয় একটা ভিডিও অথবা একটা গেম আর সেটা দেখতেও তত বেশি আই প্লিজিং হয় অলসো রেজলিউশন যত বেশি হয় তার মানে তার ভিতরে তত বেশি পিকজেল রয়েছে সো ওই পিকজেলগুলো ছোট ছোট আকারে অনেক বেশি ডিটেল একটা সিনারি তৈরি করতে পারে যেখানে কিনা আপনার টেন এইটি পিতে অথবা সেভেন টোয়েন্টি পিতে কম সংখ্যক পিকজেল থাকে এবং সেই পিকজেলগুলো সাইজে একটু বড় বড় হয় সো জিনিসটা পিকজেলেটেড হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি যে ওকে ওইখানে একটা পিকজেল আছে অ্যান্টি এলিউজিং সো নেক্সট হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি এলিয়াজিং এই জিনিসটা একটু কনফিউজিং এবং অনেক রকমের অ্যান্টি এলিয়াজিং দেখা যায় বিভিন্ন রকমের গেমের ভিতরে সো আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আস্তে ধীরে আপনাদেরকে জিনিসটা বোঝানোর অ্যান্টি এলিয়াজিং মেইনলি কাজ করে আমাদের গেমের কন্টেন্টগুলোকে স্মুথ করার জন্য এই জিনিসগুলো ভিজুয়ালি আপনাদেরকে দেখানো একটু টাফ তাই হেল্প নিচ্ছে গেম স্পটের ভিডিওয়ের যার লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকবে পিসি গেমগুলোর পিকজেলগুলো সাধারণত ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টালে সবচেয়ে বেশি শার্প থাকে সো একটা কিছু শেপ অথবা ছবি আনতে গেলে সেখানে কিছু বাঁকা লাইন চলে আসে আনলাইক মাইনক্রাফ্ট এখন এই বাঁকা লাইনগুলো আমরা ক্রিয়েট করি সোজা লাইনগুলোকে বাঁকা করার মাধ্যমে ফলে যেটা হয় পিকজেলগুলো আর জায়গা মতো বসে না একটা আঁকা বাঁকা বা নন স্মুথ সারফেস তৈরি করে তখন আমরা সেখানে অ্যান্টি এলিউজিং ইউজ করি যাতে সেম কালার বা ওই কালারের শেডের কিছু পিকজেল ক্রিয়েট করে ওই আঁকা বাঁকা জায়গাগুলোকে কিছুটা হলে স্মুথ করে দেওয়া যায় এই অ্যান্টি এলিউজিং ব্যাপারটা বেশ খানিকটা জিপিও হাংরি হয় কারণ এতে নতুন পিকজেল ক্রিয়েট করতে হয় স্মুদিংয়ের টাইমে এবং যাতে ভালো মতো ব্লেন্ড করা যায় এবং আপনি যদি অ্যান্টি এলিউজিং ছাড়া গেম খেলেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু ডিফারেন্ট এবং দেখতে কতটা খারাপ লাগে সেই জন্য এই জিপিও হাংরি হওয়ার পরেও অ্যান্টি এলিউজিং আমরা ইউজ করি ফর আ গুড কজ এখানে আবার কিছু রেজলিউশনের কথা আছে যেমন ফোরকের রেজলিউশন হলে সেখানে এত বেশি পিকজেল থাকে যে আপনি যদি একটা সোজা লাইনকে বাঁকা করেন তখন সেখানকার যে আঁকা বাঁকা পোর্শনগুলো তৈরি হয় সেটা খালি চোখে হয়তো বেশি একটা ভিজিবলও থাকে না বা টেন এইটেপিতে এটার এফেক্ট সবচেয়ে বেশি পড়ে কারণ টেন এইটেপিতে এত বেশি পিকজেল থাকে না টু ওয়ার্ক উইথ দ্যাটস ওয়াই অ্যান্টি এলিয়াজিংটা টেন এইটেপিয়ের জন্য যতটা ইম্পর্টেন্ট ফোর কের জন্য ততটা ইম্পর্টেন্ট না সো এবার তাহলে আসে যে কত রকমের অ্যান্টি এলিয়াজিং আছে এবং এই কোনটা আপনার জিপিউর উপরে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট ফেলে অথবা আপনার এফপিএস এর উপরে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট ফেলে প্রথমেই আসে মাল্টি স্যাম্পলিং অ্যান্টি এলিয়াজিং বা এম এস এ এ এটা ট্রাই করে একটা পিকচার বা একটা ফ্রেমের যেসব জায়গাগুলো বাঁকা শুধুমাত্র সেসব জায়গাগুলোতে অ্যাপ্লাইড হয়ে একটা স্মুথ অ্যান্ড শেপ তৈরি করে নিয়ে আসতে মিনিং একটা গেমের ভিতরে শুধুমাত্র পলিগনের এজগুলোতে এটা ট্রাই করে একটা স্মুথ অ্যান্ড শেপ নিয়ে আসতে সো খুবই সিলেকটিভ কিছু জায়গায় কাজ করে বলে এটা ট্রাই করে লেস ডিমান্ডিং হতে সো প্রতিটা ফ্রেমের এই বাঁকা জায়গাগুলো খুঁজে নিয়ে এবং হাই রেজলিউশনের ফ্রেম ইউজ করে বলে এটার রেজাল্ট বেশ খানিকটা ভালো আসে এবং এটার বিভিন্ন রকমের টাইপও দেখতে পাওয়া যায় যেমন এম এস এ এ ইন্টু ফোর ইন্টু এইট অথবা ইভেন ইন্টু সিক্সটিন এটা ডিপেন্ড করে আপনার জিপিও কতটুকু প্রেশার নিতে পারে এবং এটাই মোস্ট কমন টাইপ অফ অ্যান্টি এলিয়াজিং নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যান্টি এলিয়াজিং বা এফ এক্স এটা সবচেয়ে ফাস্ট এবং লিস্ট প্রসেস হেভি মোড অন্য সবার থেকে 
সো অন পেপার এটাতে এফপিএস সবচেয়ে বেশি পাওয়ার কথা কারণ এটা অন্য এমএসএ এ অথবা অন্য সবার মতো হাই রেজোলিউশন ফ্রেম ডাটা ইউজ করে না ফলাফল যেটা হয় সবগুলো শেপের এজগুলোতে এটা স্মুথ এন্ড না করে বরং একটা ব্লারি এফেক্ট তৈরি করে সো গেম খেলার সময় এমএসএ এর মতো অতটা ভালো স্মুথ এন্ড ফিলটা না পাওয়া গেলেও অনেকটা ব্লারি একটা ফিল পাওয়া যায় যদি কিনা আপনি খুব বেশি মুভিং অবস্থায় থাকেন অথবা খুব বেশি কোনো ফাস্ট অবজেক্ট দেখা যায় তো সেই ব্লারিনেসটা অনেকে পছন্দ করে না বাট হেই এফপিএস যেহেতু বেশি সো বাজেট গেমারদের জন্য এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে নেক্সট হচ্ছে আমাদের টেম্পোরাল অ্যান্টি এলিজিং বা টি এক্স এ ইনফ্যাক্ট অনেক ক্ষেত্রে এম এল এ এও বলা যায় এটা কাইন্ড অফ বেস্ট অফ অল বলা হয় এটা যেটা করে এটা একটা স্পেসিফিক ফ্রেমকে সিলেক্ট করে এবং তার আগের ফ্রেম এবং তার পরের ফ্রেম এই ফ্রেমগুলো বাদ যাচাই করে নিয়ে সেখান থেকে একটা অ্যাভারেজ ফ্রেম তৈরি করে এবং সেই অ্যাভারেজ ফ্রেম থেকে সে একটা এন্ড রেজাল্ট তৈরি করে ফলে এটা সবচেয়ে বেশি হাংরি এবং দেখতে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এটাতে স্ক্রিন টিয়ারিংও তৈরি হতে পারে যেহেতু এটা একটা গোটা ফ্রেম নিয়ে কাজ করে ওয়েদার এম এস এ এ অথবা এফ এক্স এ এ একটা ফ্রেমের ভিতরে কিছু অংশ নিয়ে কাজ করে সো এটার এফ পি এস সবচেয়ে কম আসে বাট ব্লাডিনেসও সবচেয়ে কম থাকে এস এম এ এ বা সাব পিক্সেল মোরফোলজিক্যাল অ্যান্টি এলিয়াজিং এটা এফ এক্স এ এ এর বেটার ভার্সন বলা যায় কিছুটা ব্লার এতে কম দেখা যায় বাট একটু বেশি রিসোর্স ইউজ করে সো এটা অত বেশি একটা ইউজ হতে দেখা যায় না যদি এই পরিমাণ রিসোর্স আপনি ইউজ করতে দেন তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে এম এস এ এ ইউজ করতে অথবা যদি আপনি সবচেয়ে লিস্ট প্রসেস হেভি ইউজ করতে চান তাহলে এফ এক্স এ এই বেস্ট ভিসিং এই তো গেল অ্যান্টি এলিয়াজিংয়ের হিসাব এবার আসি দ্য নেক্সট বেস্ট থিং দ্য ভিসিং এবং এই ভিসিং জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা আপনার জিপিউ থেকে প্রডিউস করা এফপিএস এবং আপনার মনিটরের রিফ্রেশ রেট এই দুইটার মাঝখানে একটা সম্পর্ক ক্রিয়েট করে যেটার মাধ্যমে আমরা স্টেবলভাবে একটা স্টেবল এফপিএসে গেম খেলতে পারি এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে যখন কি না আপনার গ্রাফিক্স কার্ড অনেক বেশি পাওয়ারফুল অথবা অনেক কম পাওয়ারফুল আপনার মনিটরের রিফ্রেশ রেট থাকে একটা মনিটরের রিফ্রেশ রেট যদি সিক্সটি হার্চ হয় তার মানে সে এক সেকেন্ডে সিক্সটি ফ্রেম দেখাতে পারে অথবা শো করতে পারে সেই জায়গায় যদি আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটা ওয়ান ফোর্টি ফোর এফপিএস তৈরি করে আপনার গেম থেকে সেখানে অলমোস্ট আশিটার মতো বেশি এফপিএস তৈরি হচ্ছে যেটা কিনা আপনার মনিটর শো করতে পারবে তার থেকে সো এই আশিটা এফপিএস যেটা করবে এই আশিটা এফপিএস আপনার স্ক্রিন টিয়ারিং তৈরি করবে যখন আপনার গেম খেলার সময় মনে হবে যে আপনার স্ক্রিনটা ফেটে ফেটে যাচ্ছে সো এই স্ক্রিন টিয়ারিং থেকে বাঁচার জন্য আমরা তখন ভি সিং কন করে দিই এটা যেটা করে যে আপনার মনিটরের রিফ্রেশ রেট অনুযায়ী আপনার গ্রাফিক্স কার্ড থেকে সেই পরিমাণ ফ্রেম নিয়েই আপনার ওই মনিটর থেকে শো করে তার মানে যদি আপনার মনিটর হয় সিক্সটি হার্জের অথবা সেভেন্টি ফাইভ হার্জের সে গ্রাফিক্স কার্ড থেকে শুধুমাত্র সিক্সটি এফপিএস অথবা সেভেন্টি ফাইভ এফপিএসই নিবে এবং সেটাই ওখানে শো করবে ফলে আপনি স্টেবল সিক্সটি এফপিএসে হয়তো বা ফুল গেমটা খেলতে পারতেছেন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আমাদের জন্য নেক্সট হচ্ছে আমাদের এফ ও ভি বা ফিল্ড অফ ভিউ আপনি গেম খেলার সময় ওই গেমের কতটুকু দেখতে পাবেন একটা স্পেসিফিক মোমেন্টে সেটা মিন করে হচ্ছে আপনার ফিল্ড অফ ভিউতে আপনি গেমের সেটিংস ঘাটার সময় দেখবেন যে ওইখানে একটা ফিল্ড অফ ভিউ অপশন থাকে যেটা কিনা অ্যাঙ্গেল দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো আপনার অ্যাঙ্গেলটা যত বেশি হবে আপনি তত বেশি জিনিস দেখতে পারবেন ওই স্পেসিফিক গেমটা খেলার সময় ফলে যেটা হয় আপনি যেহেতু আরও অনেক বড় একটা ফিল্ড অফ ভিউ নিয়ে আছেন তার মানে আপনি আরও অনেক বেশি জিনিস দেখতে পাচ্ছেন নর্মালের থেকে তখন আপনার আরও বেশি জিনিস রেন্ডার করতে হয় আপনার জিপিওকে এবং এর ফলে এফপিএস কিছুটা কমতে পারে আর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আমার নিজের কাছেও পার্সোনালি দেখতে অত বেশি একটা ভালো লাগে না বাট অনেক ই স্পোর্টস এফপিএস গেমাররা এই এফ ও ভিটা অনেক বেশি বাড়িয়ে রাখে যাতে কি না অনেক দূর থেকে ও এনিমি তারা দেখতে পায় অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে মোশন ব্লার এটা ট্রাই করে একটা ন্যাচারাল অথবা একটা রিয়েলিস্টিক টাইপ অফ ব্লার দেওয়ার জন্য যেটা কিনা আমরা আমাদের রেগুলার লাইফে দেখি যখন আমরা মুভমেন্টে থাকি তখন আমরা নিজেরাই মোশন ব্লারটা দেখতে পাই এবং এটাই এক্সিকিউট করা ট্রাই করা হয় একটা গেমের ভিতরে এই মোশন ব্লারটা অনেকে পছন্দ করে না যেমন আমি আমার কাছে মৌসুম দার অত বেশি একটা ভালো লাগে না সো দেখা যায় আমি হয়তো মৌসুম দার অফ করেই খেলছি আর এটার সাথে সরাসরি এফপিএসের অত বেশি একটা সম্পর্ক নাই সো এটা নিয়ে অত বেশি একটা মাথা ঘামানোরও কিছু নেই জাস্ট এটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স যে আপনি মৌসুম দার অফ করে খেলবেন নাকি অন করে খেলবেন 
অ্যান্ড আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই আমি বেশ কিছু জিনিস মিস করে গিয়েছি যেটা আমার কাছে মনে হয় যে যারা কিনা রেগুলার গেম খেলে তারা অলরেডি বাই ডিফল্ট জানে যেমন গেমের শ্যাডোজের ব্যাপারটা শ্যাডোজ যদি হাই থাকে অথবা লো থাকে সেটা আপনারই বুঝতে পারবেন যে সেটা আপনার এফপিএসে কত বেশি ডিপেন্ড করতেছে সো প্রতিটা জিনিসেরই এরকম হাই লো মিডিয়াম যেটা থাকে সেটা আপনি নিজেই চুজ করে নিতে পারবেন না আপনার গেম সেটিংস টুইক করার সময় আমি চেষ্টা করেছি এখানে গেম সেটিংসগুলো একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার যে এই অ্যান্টি এলিয়াজিং অথবা এই জিনিসগুলো কোনটা কত বেশি এফেক্ট ফেলা আমাদের এফপিএস এর উপরে অথবা আদৌ এফেক্ট ফেলা নাকি যাতে আপনার আপনাদের পছন্দ মতো একদম পারফেক্টটা চুজ করে নিতে পারেন তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদেরকে করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা নিচের কমেন্ট সেকশনে অনেকগুলো ওয়েই আছে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার অ্যান্ড এই তো আজকে এই পর্যন্তই যদি এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমাদেরকে সাজেশন দিতে পারেন থ্রু আওয়ার ফেসবুক গ্রুপ অ্যান্ড পেজ লিঙ্ক সবগুলোরই নিচে দেওয়া থাকবে অ্যান্ড আজকে এই পর্যন্তই সাইনিং আউট